I'm going to read most of my talk as I'm a bit nervous. Quiero leer como la mayoridad de la discusión porque tan pequeña nerviosa. Especially because I've not ever had an interpreter before. Más porque nunca tenía un interpreter como yo. I lose my train of thought really easily, so reading will be better, I think. A veces tan perdida mi, mi, mi pensamiento en, en las sendas y por estar mejor como leer. So Wendy will be having us paint butterflies today. El plan de Wendy, como el estudio ahora, es pintar una, unas uh, mariposas. As we all probably know, butterflies go through a transformation from worm to butterfly. Y como todos, como saben, las, las mariposas vienen una transformación. Y como una, un gusano hasta un mariposa. This transformation is called metamorphosis. Ese, ese cambio, es transformar, es somo, se llama metamorfoso. Metamorphosis. <laughs> Otra vez. Gracias. <laughs> metamorfosis. Metamorfosis. So I looked up the definition of metamorphosis. <laughs> Ella busca en la, la que, que definición de, de metamorfosis. It means two things. Hay dos cosas. To transform from immature to adult, as in the butterfly. Es una transformación como inmaturo hasta adulto como una mariposa. It also means to change the form or nature of a person or a thing into something. Going too much. Yeah, to something. <laughs> eh, también eh, es el sabe es la definición como un cambio de la forma o naturaleza de una persona o algo en, so, en otra cosa. Something completely different and by natural. Completamente diferente de naturaleza o supernatural. So I lived my whole life just coasting along as a Christian. Yo vivo casi toda mi vida y como sigue adelante como uh, costaer, costaer. Sin dirección. Sin dirección, yeah. casi. Sin dirección. Y, y, pero como un cristiano. You might say I was kind of asleep or sleepwalking through my spiritual life. Y como más o menos como yo durmiendo en mi vida espiritual o como un sonámbulo, como ya caminando en la noche. Not really growing much. Casi no crezco mucho. I was a believer and was committed to my faith in God and in living for Him. Esta en una creyente en Cristo. Y tiene una, una uh, seguridad en esa, en la fe a Dios, y también quiero vivir por él. But I did not love God or delight in him like David said in the Psalms. Pero no tiene el amor, uh, no la, la delite uh, en Dios como David en la Biblia dijo. True spir spiritual metamorphosis did not happen to me until I was in my late 40s. La, la metamorfosis como verdadero en mí. No pase hasta como yo están con 40 años. I had not, for two re dos reasons, I had not committed my life fully to God. Y, y la primera uh, razón, eh, yo no tan, uh, sigue todo mi ser hasta uh, por la vida de, por Cristo. I was following him, but at my pace and withholding areas of my life from him. Y me paso, uh, uh, me sigue Cristo, pero en, en la velocidad o como sigue mi paso como yo quiere, es tampoco. And I was not spending time with him, talking to him and reading the Bible. En punto dos, yo no oramos a, pl a platicar con Dios mucho y tampoco no leer la Biblia constantemente. I started reading God's Word in a different way. Y ya me empezamos a leer la Palabra de Dios en otra manera. Not out of duty, but as a way to learn Uh, who God is. Yo, yo vive, leer la Biblia, no como un, un, un mandamento, pero más como una forma de enseñar y buscar a Dios en, en una manera más sincera. I didn't do anything much different. I just started really concentrating on what I was reading. No cambio mucho en la forma de leer, pero concentrado más intento en la forma de leer la Biblia. I was trying to glean whatever he wanted to teach me. Yo, yo quiero buscar los detalles más profundos en la, como, la forma de Dios quiero ense me enseñar. I became more interested in God and more interested in pleasing Him. Es curioso porque como yo leer, yo tenía más interés en Dios. Y como ya viene en ese paso, están más cercana a Dios. I was learning that the things I grew up being taught about God were not always correct. Una revelación en mí, como reveló, como... 
muchas de las ensayas como yo están joven no están todo correcto como están uh, como aprende como están más uh, más jo jovencita I had always just depended on the teaching of the pastor for my growth but I go ahead he tiene la dependencia del pastor en la forma ya cree a Dios por, por crecer but I realized that sometimes the person teaching me did not always get it right. Pero a veces el pastor o los otros líderes no tienen las enseñanzas correcto. It is important for us to be able to discern what the Bible says for ourselves. Es muy importante el discernimiento. ¿Qué dijo la Biblia por nosotros? ¿Qué dijo a nosotros? So that if we are taught something that is incorrect, we'll catch it. Pero tiene una doctrina o algo incorrecto, es importante como ya discern eso. For example, I grew up feeling like I had to focus on making sure my sins were always confessed. Por ejemplo, siempre yo, yo crezco como joven, como siempre confesamos mi pecado diariamente. I realized that the Holy Spirit was giving me strength to live my life the way God wanted me to live, and that I should not always be focused on my sins. Yo sabe como el Espíritu Santo da la fuerza en la forma de vivir, y como la forma de Dios quiere me sigue. I should be focusing on God and learning about Him, and then I would just naturally not sin as much. And the punto más central is, en mejor, mejor focando en la forma de Dios quiero me vivir, no enfocando de mis pecados, porque es una distracción, más uh, enfocando como la verdad de Dios. My focus was in the wrong place. Mi, yo enfocando en el mal lugar. On my sin. Mi pecado. Not on God. No sobre Dios, mi yeah. Salvador. The only way we can truly learn what God is trying to teach us so we become more like him is to be in his word and to be praying and asking him for help to grow. La única manera como enseñar como Dios quiero uh, personalmente enseñamos cada uno de nosotros como más conforme a él en la palabra es oramos y buscamos él en qué forma crezca. crezca. So over my life there have been other metamorphoses as well. También en mi vida hay otra metamorfosis. My first major metamorphosis was a physical and a spiritual one. Mi primero y la, la mayor metamorfosis está en una físico y también espiritual. In 1985, when I was 24 years old, I was in a car accident that took my ability to walk. En, en 1985, yo estaba en 24 años de edad. Yo estaba en un accidente del carro y te quité toda mi habilidad a caminar. So I had gone to college to learn to be a bookkeeper. And I took a job in the city in Vancouver. I was horrible at the job. And I ended up quitting because I knew that I was not going to, they were not going to keep me. quita la trabajo porque no es suficiente bien en ese trabajo. So, I was very young. Está muy jovencita. And I felt like there was only a few things, this was back in the 70s. I felt like there was only a few things that women could do. En ese tan más en 1970, en ese tiempo hay muy poco trabajo por las, las mujeres en las profesionales. And so I was feeling very lost and Yo sentí muy perdida and hopeless y como vergüenza por mi capacidad and useless y como no puede bien. And I did get a job eventually working as an assistant cook in a Bible camp. En más tiempo, eventualmente, yo tengo un trabajo como un, un chef, apoyamos un campamento, pero a una apoyar. So, uh, during that job, that I do we need to? That's okay. Uh, during that job, we got a two-week break. Durante ese tiempo, tiene un break de dos semanas. And I took that two weeks to go visit my parents in the north. Durante ese tiempo de dos semanas, me busca va al norte a visitar a mis padres como están lejos de oh, far. The north. Yeah. Um, while I was there, my brother and I decided to go on a camping trip. Cuando estamos allá, va una vacación con mi hermano. It was just an overnight trip. Es solo por la noche, va a un lugar. We stayed in a campground. Va a un campamento. 
And while there, the it was a very noisy campground, so we didn't get very much sleep. And esa noche en el campamento hay mucho ruido y no duerme bien. So the next day we did a couple of more touristy things. Y vamos a la próxima día para unas uh, para un turismo para buscar lugares como cascadas algo. Uh, and then we got in the car to go home and I started driving. Neither one of us wanted to drive. We were both tired. Entonces las dos decido ya seguir el campamento en otra parte. Están los dos son cansados y nada quieren manejar, pero empezamos ella primeramente manejar el carro. So I was sleeping in the passenger seat and we got a little ways down the highway and I woke up because the car was bouncing around. And Están durmiendo al lado del pasajero y ya brinca mis ojos porque hay, hay muchos baches o, o, o la, la calle están, hay muchos uh, topes. I could see the highway going by up here really fast. Y veo la, 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 la calle arriba ya salió rápido. And then I woke up again. I woke up. I got knocked out. Es tan en conciencia y cuando abre los ojos otra vez. And I was in an incredible amount of pain, and my brother was in front of me, crying and. Es tan en un un dolor fuerte, excruciante, y también mi hermano está al lado de mí y llorando fuerte. And. I, as I was sitting there, I, I just happened to put my hand on my leg and I couldn't, I could feel it with my hand, but my leg could not feel my hand. Cuando está sentado, pone la mano sobre la pierna por causalidad y ya pensamos, no hay sentido nada. So I don't know if any of you are familiar with Johnny Erickson Tata. Algunos de ustedes saben uh, de la señora Johnny. Tara está caminando en el paralítico con una silla de ruedas. Es tan popular, un artista y conferencista. Cristiano. Sí, Cristiano. I, I had read her book on her injury. Y, y ella, had, ella antes had como leer las, las testimonios de Johnny, otro Johnny, eh, como ya se fue en la vida ella. So I knew what was wrong with me. Really. So yo sabe bien qué pasó con mi daño. And I piernas. knew I probably wasn't going to walk again right while I was sitting in the car. So. En, ese semana, en ese momento, yo sabe claramente, muy probable, nunca me he caminado otra vez. I was also very concerned for my little car. Están muy preocupado por mi pequeño carro. When, the, um, when they took me on the stretcher up to the ambulance, I looked at my car and thought, oh, it's okay. Y cuando ya salió de la, por la ambulancia en la cama, yo viste mi carro y dije, oh, mi carro está bien. But it was totaled. <laughs> Pero están destruyado. <laughs> Anyways, so I spent the next little, the next 24 hours in ambulances and air ambulances to get to. The la próxima 24 horas están en ambulancias y, y ambulancias de, de, de helicóptero o algo por, por la otro lugar. And I have to backtrack a bit. I'm not sure. Quiero regresarnos un poquito. <laughs> so when I was at the camp cooking, cuando yo estaba en el campamento como uh, como un cocinero right. apoyar. I I had mornings that I had to work and and suppers that I had to work, so I had the afternoon off. He trabajaba en la mañana y la tarde para medio día estar libre. So because I was feeling so hopeless at that time, I went up the creek with my Bible. Y cuando en ese tiempo están uh, muy bajo tiempo de la vida y, y entonces ella va a un arroyo un una, una Rito, bonito lugar, con la Biblia por la meditación. And while I was there, I prayed a prayer. Cuando estamos en ese lugar, yo oramos porque somos una chica de 24 años y busca a Dios. I prayed that God would take care of me. Y busca a Dios por cuidar mi vida. I prayed that he would give me some direction. Y busca dirección en mi vida. And some help with un apoyo, looking after myself. Un apoyo por como chica so, soltera en mi vida. And I prayed that I told him he could have my whole life completely. That's the first time I ever committed my life completely fully to him. Y dijo, en este momento de meditación, y dijo, Dios, todo mi vida es tuyo. And completamente I, como tú quieres. And I said, even if that means tragedy. Y, y también como a un tragedia en mi vida, es tuyo mi vida. 
but I quickly qualified with it. I don't want tra tragedy, please. Pero por favor, Dios, no tanto. <laughs> <laughs> but so after I got down to the hospital that they were going to take care of me in. Vamos a la ambulancia. Uh, regresamos a la, a la primera parte. He dicho, cuando va al hospital. I remembered the prayer that I prayed by the creek that day. Claramente me recuerdo mi oración. Hace poco tiempo, semanas, en ese campamento, como yo dedicamos mi vida a Cristo. I realized that it wasn't coincidence that I was in the hospital. Yo sabe firme, muy firme, como no es coincidente. Es un plan, es en la mano de Dios. It was part of God's plan. Es un parte del plan de Dios. So that was really a huge metamorphosis for me. Es un gran metamorphosis en mi vida. Both spiritual and physical. Spiritualmente y físicamente, como una chica joven. I had to learn to live my life in a wheelchair. Necesita aprender a vivir mi vida en la silla de ruedas. But I was learning that God was there and I could totally depend on him. Me aprende poco a poco y más la dependencia de Dios y ya está seguro. One of my favorite verses that has been encouraging to me all my life is 2 Corinthians 12. Quiero leer en la Biblia 2 Corinthians 12. 7 a 2 uh, días, por favor. 2 Corinthians 12, 7 a 10. ¿Quién quiere leer? 2 Corinthians 12, 7 a 10. 2 Corinthians 12. 2 12, 7 a 10. ¿Quiere leer, Becky? Bueno. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, no he dar un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en, la, en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Some have said, thank you, gracias. Uh, some have said that Paul's thorn in the flesh was blindness, that he was blind. Algunos dicen la, la, la espina como uh, por Pablo es como están ciego. And I feel like that blindness can be translated into any problem or issue that we have in our lives. He dijo, como en el lado, como igual, es tan traducido en nuestra vida como algo, adversidad. But he says, my grace is sufficient for you. Pero la gracia es suficiente para mí. So really, those verses say to me that he is my power. El ese verso dijo a mí personalmente, el poder es Cristo en mí, por mí. To live my life the way he wants me to live. Entonces, yo vivo mi vida en la forma él quiere mi vida. We need to depend on him for everything and he'll work out the details. Nosotros necesitan depender a Dios y él es tan a maestro de los detalles. Another metamorphosis for me has been the recent death of my mom. She died last month. Otra metamorphosis for me es como hace un poco uh, murió mi mamá. I wasn't sure I was going to talk about this because it's No tan seguro me hable sobre <laughs> eso porque <laughs> es tan cerca a, a, a mi corazón hace un mes. So last August, my mom began a very fast decline in her health. Y como agosto pasado, mi mamá uh, declinar muy bien de la salud. Especially her mental health. Y la forma de pensar cerebralmente. She was losing her memory and was becoming much less able to care for herself. Perdida la memoria y tan más cuide como el propio cuerpo y todo ser. Watching her decline over the next few months was horrible. Y como ya ve mi mamá eh, no tiene la fuerza o de las próximas meses tan horrible por mí. She was no longer herself and she was so unhappy. Y no longer, no, no es tan la misma persona y también tan muy, en, no es tan feliz. Maybe some of you have gone through this with a parent or a loved one as well. Posible ustedes tan sigue con esa con una una persona familia o or pariente o alguien a te amo. It is horrible to feel helpless and not able to help. Es una cosa horrible 
or no apoyar a una persona, ayudar o en ninguna manera. And even worse when they can't tell you what's wrong. Y la más, más fuerte, como no tiene capacidad, dígame qué pasó, qué duele. No tiene capacidad como comunicarse. How do you help? En forma, apoyar. How do you stop being angry about it all and with her? ¿Cómo están? Uh, cesamos la enojo contra ella y Dios. It was a time of asking God to help me help her. Es un tiempo por mí buscar Dios y apoyamos ella. I've not had a lot of grief in my life, so this was an eye opener in that way too. No, no tiene mucha tristeza y cosas en mi vida como esa. So, es abrir mis ojos porque es la primera vez. I hated feeling like I was feeling, but God showed me that he is near. Yo, yo tiene odio por esa cosa como uh, de emoción como están afuera de mi control. He cares and he is in control of it all. Él está en control y también el sanador de todo. I didn't need to solve everything for my mom because I couldn't. Yo no necesito resolver el problema porque no puede. I had to leave it in God's hands. Yo necesito poner todo en manos de Dios bajo la cruz de Calvario. I think I learned that suffering is a way to give our circumstances to Him and just depend on Him. Me aprende más como el sufrimiento y más como no puede nada yo depende a Dios totalmente. And watch Him work. Y miramos en qué forma Dios resuelve o sigue. He values that, and when we see that he has come through and given us the strength to endure, we draw closer to him. Dios tiene uh, valor en la forma nosotros sigue en la fe, y ya depende de él, y sigue más cerca de Dios, y nos no corre afuera. I think we learn to understand God better, and that gets us closer to be, being able to say we delight in him. Uh, yo pienso como, eso es una forma... De, de saber más a Dios y amor de Dios y depender más en Dios. Just like David says in many psalms, but like this one in Psalm 37.4. Es como David dijo en muchos de los psalmos, pero más en particular en este psalmo uh, 37.4. ¿Quién lo lee? Ese verso. Psalmo 37, verso 4. Yeah, Tiene. Mm -hmm. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Así. Es 37, 4. Sí. Salmos 37, 4. Ok, oh, sí, sí. Es otra versión. Bueno, está bien. Otra vez, por favor. Deleítate. Amen. So I believe that means that we delight ourselves in Him. Yo creo es muy importante delete en él. He becomes what we desire. Él estamos el centro como nuestro deseo. There's still grief over losing my mom. Está tristeza sobre la pérdida de mi mamá. And especially about how awful it was before she died. Y, y más particular como tan horrible como en la forma ella murió. But I can really see that God is good. Pero yo veo más claramente como Dios es bueno. And he loves me. Y te amo. And he loves mom. Y te amo mamá. His plan is perfect even when it looks awful. Y la plan de Dios es un perfecto cuando no veo bien como somos malo. Zechariah 13.9 says. Zechariah. Zechariah. Uh, 13, 9, dijo. Zacarías 13, 9. 39. ¿Qué quiero leer? Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y lo probaré como se prueba el oro. 
él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. So, we go through the fire. Nosotros sigue uh, delante del fuego. And God refines us. Y Dios refina a cada uno de nosotros. Which is like you go through the pain, you learn. Tu sufres del dolor y aprendes. Uh, so you're refined as silver. That Como refinada la plata. And tested as gold. And I didn't under. I used to read this verse to my mom. But I didn't understand that part. It prueba como el oro. Y ya me leyeron mi mamá ese mismo verso, pero no entendí. And last night Rob was explaining to me what your husband does, Becky. Y anoche me, me explica como Carlos, como está en el del oro, en el horno, como está en la oficina de la, de la mina. En qué forma explicamos ya refinado el oro. So the, he tests the gold and gets the quality and the quantity of it. El, el, el hace el como checamos la valencia de cualidad y cuantidad de la lora refinada. So la going, through, going through the fire is two things. One is to be changed. Hay dos cosas como ya salió de la fuego, un cambio. And the other is to see where we stand, what is our quality and our quantity of our faith. Sort of. <laughs> Y la otra es. Like. It's okay. The battery died. It's okay. Entonces. Do you want to use my phone? It's okay. We just okay. leave it go. Um, I repeat that. Sorry. So. Hay dos there's cosas. Two, there's two things when you go through trials. You get yeah. refined. Hay dos cosas cuando viene la, la, la prueba. Uh, refinada. And you also, it's a test. Probar. To figure out the quality of your faith. Donde es la cualidad de su fe. And probably, I don't understand the quantity part, but the quality part. Pero, eh, no entender todo, más como, pero cuando, como la Biblia dijo, como refinado de la oro y la plata, es Dios hecho en el sufrimiento en su vida como las dificultades. ¿no? It's kind of, it makes me think of Abraham when he took his son to offer him as a sacrifice. Me pensa como Abraham y como ofrece Isaac como sacrificio del monte. It, God was testing him. Esa no prueba por Abraham. ¿Dónde es su fe? ¿Confía en mí? But anyway, so the, in the middle of that verse it says, they will call on my name. So it draws us to call on him. Llamar mi nombre en el centro de ese verso. And we will say, as a result of it all, the Lord is our God. The Lord is our God. En fin, nosotros declarar, Dios es mi Dios, el Señor. Mm -hmm. Do we have time for me to do that? Yeah, yeah. hay tiempo. Mm -hmm. Nobody's bored yet? No. Está bien, sigue adelante. Yeah, yeah. No quiero muy largo, pero... <laughs> okay. Another metamorphosis for me is van life. Y la otra metamorphosis for me is familia. I've always lived in a home of some sort all my life. Siempre viven en una, en una casa, una forma u otra, toda mi vida. But I've always wanted to travel. Pero yo siempre quiero ya va un, un más lejos de la casa. And travel's expensive. Está muy car carísimo. I started dreaming about living in a vehicle that I could drive all over North America. Es un es sueño de mí para va en un carro y, y busca en otra parte del mundo porque es más difícil para mí en particular. I did the research for several years looking into it. Me buscan la red y las cosas por unos años. I purchased a van. Y, y ya compramos un van. I tried to outfit it. Y ya uh, equipar el okay. van por mí. So here I am. Ahora <laughs> <Mexico>. estamos. <laughs> I believe that God is using me in this lifestyle. Yo creo Dios usa en ella como ya sigue en otras partes. I meet loads of people. Y, es tan, bueno, es un dicho, es tan, uh, es tan uh, asociado con muchas cargas llenas de gente, entonces, como camioneta lleno de gente, pero más o menos está como, ya están cruzando los pasos, haciendo de mucha gente, como ya sigue en otras partes. I hope I am an encouragement to them if they know God. Yo esperamos, están exhortando bien por las otras personas como creyentes. And if they're not, a Christian, I like to share with 
them about him. Cuando somos increíbles, quiero compartimos las buenas noticias. It's a journey now of learning to listen to his guidance. Es un viaje por mí, por escuchamos la forma Dios me guiamos. Praying for opportunities to share God's message with others. Oramos por la oportunidad, compartimos con otros el buen mensaje de Dios. I guess the metamorphosis here is learning how to be a ministry to others. La metamorfosis a mí ahora es como en forma ministerio a otros. And how to be available and how to be intentional about sharing God with the people I meet. Y también yo estoy listo, estoy atento por la forma y con intención declarar como Cristo. Yes. At times it's also very difficult living in my van as a person in a wheelchair. A veces es tan bien difícil por mí a vivir en mi van con una silla de ruedas. So this metamorphosis, I'm learning again to trust God to take care of me. Otra vez, ahora me, me prende más y confía en Dios, en qué forma ya él, uh, apoyamos a vivir y confía en él. Like when things break down. Cuando cosas están quebrando. And my fridge breaks down. Como el refri no sirve. Y la comida my está broken, pudre. Right? <laughs> Or my solar panel's broken. Y la, la batería solar... Ya compuse. Um, what's my place? God has supplied. This is a problem for me right now, but God has supplied by having Rob and Wendy feed me for now. This is a problem that the referee no sirve, but ahora tiene comida en la casa de Roberto y Wendy. But when I go back to the states. Cuando regresamos a Estados Unidos. I know he'll guide me and how to have power back in my. Yo, yo confiamos, él guiamos en qué forma ya reformar mi. Referee or other manera. If not that, he'll teach me again how to depend on him. Y como no, está en otra, otra ritmo como Dios quiere, me depende más a Dios. Through all these changes, the biggest thing I've learned is that God is in control of every bit of our lives. En todos esos cambios, sabe bien, yo aprende bien, Dios está en control de todos los detalles de nuestras vidas. God loves us and he knows what he's doing. Dios te amo y tiene un buen plan. Conoce bien cada uno de nosotros. We have the Holy Spirit living in us. Tiene el Espíritu Santo vive en cada uno individualmente. We know this, but do we really know and understand what that means? Conoce con su mente, pero sinceramente, si sabe bien que, que está. Ephesians 1, 19 to 20. Vamos a Efesios, por favor, en su Biblia, 1, 19. Y 20. Efesios 1, 19 a 20. ¿Quién quiere leer? Venga. ¿19 y 20? Sí, por favor. ¿Y cuál la super... super... super ¿Y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Hasta ahí? Ahí no, ahí vente. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. What I get from that is... Como yo leer eso, is that God has the power to raise Jesus from the dead. Cuando Dios tiene la poder, la resurrección de Cristo, de muerto. So he certainly has the power to take care of us. Certamente tiene la poder, apoyamos nosotros. Mm -hmm. We give, he is our power. Él es nuestro poder. We give our abilities and our needs to him, and our whatever to him. Eh, y también nosotros da nuestras habilidades, talentos, y algo a él. He likes us to depend on him for everything. El quiero nosotros dependemos todo a él. Our efforts mean nothing unless we are depending on him. Nuestras uh, obras es nada como sin dependencia de Dios. The point of all this is that we do nothing on our own power. El punto central de nuestro poder es nada solo en Cristo. We initiate our own obedience and the Holy Spirit gives us the wisdom and power to achieve obedience to God. Nuestra responsabilidad es iniciar uh, nuestra uh, voluntad y también talentos y obras a Él y Él sigue en nosotros. Our metamorphosis is in God's hands. Es una metamorphosis en la mano de Dios. 
He does the work just like it says in Philippians 1 6. Él hace el trabajo como el dijo en Filipenses 1 6. Por favor. Filipenses 1 6. Uno es para nada más. Uno seis. ¿Qué quiere decir? ¿La que quiere? Sí. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. If we trust God in this, cuando confía en Dios en eso, He will change us. Él cambia eh, no, nos, nosotros. He will become more, we will become more and more like the beautiful beings he created us to be. El, 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 viene el cambio más y más como las creyentes, como hermosas, como Dios que, quiere en nosotros. To bring glory to him. A uh, dar la gloria a él. Just like the metamorphosis of a butterfly. Como la metamorphosis de una hermosa mariposa. 